La Rai mi ha richiamato perché domenica in tremava cinque anni fa. Ma anni prima mi avevano mandato via perché dicevano che ero troppo vecchio. Ma non voglio parlare di questo. Ne voglio parlare di quel direttore di Rai 1 che lo ha detto. Gli impegni in tv e il successo del contenitore della domenica. I rapporti sentimentali. Gli aneddoti della carriera Mara Venier. 72 anni. Si è raccontata ne, gli incontri del principe. Ciclo conversazioni o l'hotel principe di Piemonte Viareggio. A partire dal desiderio di riscatto mosso dal, umiliazione, di non essere più giudicata maggiorenne. Per condurre un programma televisivo. Cinque anni fa mi hanno richiamato. Se mi dicono devi tornare indietro torno perché sono stato umiliato e voglio riscattarmi. Se posso. Così è stato. E mi sono tolto i sassolini dalle scarpe. Perché spiega la conduttrice non è stato il semplice riscatto di una donna che fa televisione. Ma di tutte le donne. Perché ce ne sono tante che vengono umiliate. E continua, non è che devi essere buttata fuori perché se ho 60 anni la motivazione era che. Ormai facevo parte di un vecchio televisore e non ero un capello alle prime armi. Tra i ricordi conduttrice ci sono anche quelli riguardanti la sua vita privata. Stefano Zurlo che l'ha intervistata ha raccontato sua relazione con Jerry Calà. Quando girarono Sapore Mare eravamo fidanzati ma lui non voleva qui in Versilia perché doveva corteggiare tutte le attrici. Quella con Renzo Arbore, la cui assenza continua fu per lei uno stimolo a televisione, ho fatto la pernoia. Mi hanno proposto piccolo ruolo a Domenica in. Rocco Giurato aveva visto in una trasmissione di Tele Monte Carlo. Avevo 40 anni dovevo fare il cruciverba bonario. Prima prima puntata Monica Vitti aveva detto sto. Parlando solo del mio cinema. Don Mazzihe diceva io sono prete. Parlo solo questioni sociali. Il giurato ha detto sono un giornalista. Faccio notizia. Paolo De Andreis. Allora responsabile struttura. Si chiese allora chi guida. Mara. Per me era impensabile ricorda ancora Venier dovevo gioco basta. Ma mancava il collante di tutti questi segmenti. Alla prima puntata ero bloccato ma Fabrizio Frizzi. Che era tra gli ospiti. Mi ha incoraggiato vai. Sei forte. Tutto è iniziato così.